E come detto in precedenza ci colleghiamo con la farmacia comunale di Travagliato, provincia di Brescia, abbiamo in collegamento la dottoressa Antonella Boldini, direttrice appunto della farmacia comunale, con lei parleremo di salute e fake news. Buongiorno dottoressa Boldini, benvenuta a Colazione in Farmacia. Buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno, dunque ehm, nel mio cappello introduttivo della puntata di oggi parlavamo appunto di quanto sia importante fare informazione che sia corretta, questo a prescindere dal, dal tema di cui si parli ovviamente, però noi eh, parliamo di, di sanità, ovviamente qualcosa di molto sensibile, di molto importante, quindi eh, capiamo quanto sia importante, quanto sia fondamentale fare informazione corretta su questi temi e, ehm, e le vado a chiedere questo, si può parlare in questo momento di... Un, una vera e propria emergenza, un allarme fake news appunto per quanto riguarda i temi di salute e anche di benessere? Ma allora, per rispondere alla sua domanda è sicuramente necessario fare una piccola premessa. Sì. Eh, da una ricerca mh, del Census realizzata in collaborazione con eh, Assosalute e presentata successivamente a Roma, effettivamente è emerso che ci sono eh, un 15 milioni di italiani che in caso di piccoli disturbi, mal di testa, eh, comunque raffreddore, eccetera, cercano delle informazioni sul web e sul cosiddetto eh, dottor Google. Sì. Di fatto, Abbiamo ancora per fortuna, secondo questa ricerca, come fonti principali di informazione il medico di medicina generale per un 53,5% e il farmacista di fiducia di riferimento per un 32,2%. Però dall'altra parte decollano proprio il ricorso ai canali web per un 28,4%. E la cosa che lascia un attimo che è particolare è che di questo 28,4% di persone che comunque fanno riferimento ai siti internet o al web in generale si notano i millennials, ovvero quei consumatori 2.0, quelli della prima generazione digitale, uh -huh. per intenderci i giovani tra gli anni, che sono nati tra gli anni 80 e i 2000, che rappresentano una quota molto molto elevata eh, di quelle persone che usano autonomamente eh, il web per avere delle informazioni su come eh, curare appunto i piccoli disturbi legati alla salute. Sì. Ma del resto mh, direi che è una cosa abbastanza eh, mh, quasi deducibile perché comunque nel nostro quotidiano sono entrati a far parte questi device, questi smartphone che ormai ci connettono, eh, come tutti sappiamo, 24 ore su 24 eh, a internet e quindi abbiamo proprio un abbassamento dei costi eh, per l'acquisto di questi device e di conseguenza un accesso di informazioni eh, che di ogni genere in ambito della vita, sì. e ovviamente incluso sanità e salute e tutto questo provoca quindi una proliferazione incontrollata proprio mm. di informazioni che spesso e volentieri però non essendo appunto controllate possono risultare distorte e quindi fino ad arrivare proprio alle vere fake news, per cui effettivamente per rispondere alla sua domanda soprattutto per quanto riguarda il discorso sanitario e salute eh, si può secondo me effettivamente parlare di un allarme fake news anche perché eh, la comunicazione mh, risulta essere non corretta e non, eh, cioè non c'è un feedback specifico, un ritorno specifico di controllo su questa comunicazione e di conseguenza poi anche l'educazione stessa alla scelta del medicinale corretto di automedicazione risulta essere eh, più difficile per la persona. Infatti. per eh, i professionisti che si trovano a dover rispondere a certe domande trovate sul web infatti, ma no, poi ovviamente eh, non siamo qui a demonizzare il web, chiaramente no, non è, il problema non è il mezzo, è il modo in cui eh, viene utilizzato il mezzo da purtroppo alcune persone che eh, appunto, esatto. proprio per il fatto che il web è raggiungibile da chiunque eh, approfittano proprio di questa democra democratizzazione no? nell'accesso delle notizie esatto. per anche eh, far proliferare purtroppo delle fake news, quelle che noi chiamiamo in Italia eh, le, le cosiddette bufale. No? Eh, le cosiddette bufale, infatti. esatto. E, ecco, per far capire eh, proprio ai nostri ascoltatori e ai nostri spettatori che tipo di bufale si possano trovare eh, su, su internet e sui mezzi di comunicazione, ci dà un esempio di una, eh, di una fake news, come dire, proprio ehm, una di quelle che è proliferata più spesso nell'ultimo periodo? 
Sì, certo, allora sicuramente l'esempio più impattante degli ultimi mesi è stato quello sui vaccini, cioè i vaccini che provocano autismo in mm. particolare. E eh, si può ben capire che effettivamente il timore di, eh, delle, dei genitori che vanno a vaccinare comunque dei bambini, dei loro figli piccoli, eh, può scatenare effettivamente dei, eh, una vera e propria paura dello spettro autistico, che sono comunque quelle paure un attimino più comuni tra tutti i genitori sì. e eh, in particolare in questo caso il vaccino autismo riguarda il vaccino del eh, morbillo, quello che protegge dal morbillo parotite e dalla rosolia mm. ed è una convinzione che in realtà eh, trova le sue origini già alla fine degli anni 90 e che eh, pian pianino purtroppo ha contribuito questa diciamo, bufala a allontanare di anno con anno l'obiettivo dell'Europa di eliminare morbillo e rosolia eh, con che effettivamente è un obiettivo che tuttora non abbiamo ancora raggiunto. Sì. Inoltre l'origine di questa eh, fake news risale ancora al un, un medico, un gastroenterologo inglese, Andrew Wakefield, che descriveva proprio dei sintomi e dei disturbi intestinali in bambini ipotizzando che la causa fosse una causa esterna e quindi un, ad esempio appunto la vaccinazione. Quindi ipotizzando questa cosa che poi è stata ripresa da eh, un lavoro ma solo accennata da un'importante rivista inglese del il Lancet, mm. venne poi sottolineata con forza dall'autore e di conseguenza impresa da tutti i media che gli hanno dato mh, anche fin troppo rilievo. E da qui un po' è partito il tutto. Ma il, bisogna un attimo pensare che quando si parla di una fake news di questo eh, tipo, eh, bisogna un attimo soffermarsi e cercare di capire perché ha attecchito una eh, notizia così perché comunque sostenere che il vaccino produce eh, tale autismo è comunque una notizia molto molto forte e impattante il motivo per cui ha attecchito è proprio ehm, che riguarda ancora prima il, il, rispetto al dottor Wakefield e alla sua ipotesi e innanzitutto è che l'autismo è un, era nel secolo scorso una malattia comunque le cui case non, cause non erano ancora in gran parte conosciute sì. In più, fino a pochi anni prima, sto parlando sempre del secolo scorso, circolavano varie teorie sul fatto che l'autismo fosse legato come responsabilità al carattere e al comportamento delle madri stesse. Mm. Per cui capisci bene che è comprensibile come una nuova teoria che escusi queste madri e le toglia comunque da un'ingiusta accusa fosse ben accetta e anzi quasi, quasi favorita. Mm. Ecco. Eh, inoltre c'è proprio anche da considerare il fatto che ehm, i comportamenti dei bambini autistici si notano in genere nelle settimane eh, nel secondo anno di vita e quindi sono eh, effettivamente collegati alle settimane successive alla vaccinazione contro il morbillo parotiterosolia che in genere si fa tra il tredicesimo e il quindicesimo mese di vita, quindi anche in questo caso il collegamento è stato abbastanza rapido tra eh, faccio la vaccinazione e vedo gli sviluppi dell'autismo. Oggi invece per fortuna eh, siamo ben consci che eh, l'autismo è una malattia genetica, quindi le cause sono già presenti purtroppo, anche se magari non riconosciute subito, eh, nei primi mesi di vita e si possono riconoscere tramite apposite eh, metodiche. E, eh, quindi oltre a questo poi è stato anche fatto tutto uno studio ovviamente dopo l'ipotesi eh, del gastroenterologo inglese, sono stati fatti molti studi sui bambini che appunto magari anche ma- fratelli che magari sì. un, avevano uno un autismo e uno eh, no sì. e di conseguenza o che erano stati vaccinati e uno no e non si è mai trovato eh, tra i due gruppi. Di, di bambini studiati differenze significative nell'incidenza proprio di disturbi dello spettro autistico mm. ecco questa è stata un po' la storia diciamo l'analisi di questa mh, bufala del vaccino sull'autismo eh, che, che dà appunto autismo e è radicata come, come appunto ho detto sì. in eh, anni di <ride> diciamo di, di convinzioni su questa cosa Infatti. ovviamente ha spopolato in questo, in questo periodo
Ecco, infatti in questo caso una, una bufala che veniva proprio da, da, da un medico che poi se non ricordo male è stato anche radiato. Eh, esatto, eh. sì, un medico che poi è stato radiato dall'albo dei medici e che effettivamente alla fine aveva proprio ehm, basato semplicemente su delle ipotesi ma non su degli studi scientifici ehm, attestanti proprio il fatto che ci potessero essere queste correlazioni esatto. tra il vaccino e, e l'autismo infatti esatto. noi abbiamo, abbiamo il metodo scientifico che esatto. dovrebbe essere, no, dovrebbe essere il, <ride> eh, il metodo eh, principe eh, del, eh, che dovrebbe far agire insomma, medici, tutti gli operatori eh, scienziati, ricercatori che lavorano in ambito medico in questo caso sicuramente non è stato, non è stato seguito il metodo scientifico no, no, e... no esatto, la cosiddetta verità scientifica eh, per l'appunto infatti <ride> e, e, ecco sarebbe importante anche cercare magari di dare dei consigli ai nostri ascoltatori ai nostri spettatori ehm, perché chiaramente molte delle persone che si informano che sia su internet che sia sulla carta stampata magari eh, si chiedono ma in che modo noi possiamo distinguere le, eh, le bufale da quelle che invece sono le notizie verificate e le notizie verificabili ecco eh, quali sono i consigli che possiamo dare ai nostri ascoltatori per per cercare di evitare queste fake news, per non cadere nel tranello che molte, vol- molte volte viene, eh, viene lanciato da, eh, dalla rete o come può capitare anche da, dai giornali, dai programmi televisivi, certo. come distinguere una, notizia, una, una bufala da una notizia come dire, vera e verificata? Sì, allora ci sono effettivamente delle facili regole da seguire che sì. valgono proprio per la verifica di qualsiasi notizia eh, in generale, ma ovviamente per quanto riguarda le fake news sulla salute eh, possiamo riferirci all'UNASMI che è l'Unione Nazionale Medico-Scientifica di Informazione, uh-huh. la quale proprio ha eh, fatto un decalogo di queste, di queste regole. La prima cosa fondamentale è sempre verificare la fonte sì. e verificare chi è eh, sicuramente il proprietario di il sito, perché questo ci permette di, di capire eh, che tipo di interesse può avere a veicolare un'informazione sulla salute. Successivamente è eh, meglio eh, consigliato controllare la notizia sui siti istituzionali, siti istituzionali che sono appunto il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, l'AIFA che è l'Agenzia Italiana del Farmaco. Mm-hmm. Un'altra cosa fondamentale è guardare sempre la data di che è proprio un indice dell'attualità della notizia, sì. infatti spesso e volentieri quando mettiamo, eh, come sappiamo, quando mettiamo una parola chiave sul motore di ricerca non è detto che eh, i risultati, i link che escono nella prima pagina siano sempre quelli più aggiornati, sì. i migliori, esatto, perché comunque a seconda di quante volte viene aperto un link eh, il motore di ricerca lo, eh, lo mette diciamo, nel, nei primi, nel, sì. nell'elenco dei primi. Eh, I contenuti in rete poi mh, devono essere considerati proprio solo a scopo informativo e poi è sempre meglio, soprattutto per quanto riguarda il discorso salute, eh, cercare di avere un confronto diretto con magari il medico di medicina generale o comunque con un consiglio da parte del farmacista di, di fiducia. Sì. Inoltre mh, ci tengo a sottolineare che in comunque nessun medico serio farà mai una prescrizione ad un malato sconosciuto semplicemente perché magari gli riferisce delle cose su internet sì. a me capita spesso in effetti in farmacia eh, di vedere un cliente che arriva con in mano il suo smartphone e una pagina di un forum aperta dove magari c'è eh, il consiglio di prendi questo tal farmaco o quell'altro ecco, sì. mh, è una cosa mh, poco professionale da parte di un medico quindi nessun medico serio lo farà ed è molto pericoloso ma è super fortuna poi che queste persone vengono nella farmacia, allora si riesce un attimo a capire e indirizzare, però mi immagino che magari alcuni proprio arrivino e dicano voglio questo, voglio quello, sì. Anzi, sicuramente. E quindi attenzione anche a dare proprio il giusto valore ai blog e ai forum che spesso tra l'altro se ne approfittano raccontando magari delle storie di pazienti che, vengono, che suscitano empatia o comunque che coinvolgono emotivamente. Sì. Eh, inoltre anche sul discorso acquisto di farmaci magari online perché appunto magari se a casa si vede questo forum e si va direttamente online ad acquistarli eh, ci tengo a sottolineare che in Italia comunque le ehm, 
farmacie autorizzate hanno sì. sul sito un apposito logo identificativo mm. che è comune in tutta l'Unione Europea quindi se mh, si acquistano online c'è da controllare sempre che ci sia questo logo identificativo e che il sito rimandi comunque ad una farmacia che effettivamente è reale quindi attenzione anche lì a comprare diciamo, eh, i farmaci online sì. e poi eh, un altro consiglio che può essere utile è sicuramente se si vuole consultare un, un ottimo sito per quanto riguarda magari appunto delle, delle cose, delle piccole eh, disturbi, dei piccoli disturbi eh, è nato da poco il sito Dottore Ma è vero che, che è un, un sito eh, sponsorizzato e voluto proprio dalla FENOMCEO che è la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri sì. e questo è un sito che secondo me eh, anzi mh, sicuramente può essere d'aiuto eh, per tutti perché ci sono proprio eh, una parte dedicata solo ai pazienti dove si inseriscono le proprie domande e lì rispondono dei professionisti, dei medici e un pool comunque di di persone eh, che, che è informato e che sa di salute e sanità. Ecco, quindi eh, sicuramente un decalogo molto importante, invitiamo anche gli ascoltatori, spettatori ehm, a, eh, a leggerlo proprio, eh, proprio eh, loro in prima persona, ricordiamo il sito è Unamsi, eh, quindi Udine, sì. Napoli, Ancona, Milano, Savona, eh, Imola.it e, e lì si trova il decalogo, sono queste dieci regolette, si va come, come ha detto lei eh, dall'aggiornamento del sito, valutare la giusta attenzione di blog e forum, i motori di ricerca, diffidare dalle prescrizioni senza visita, esatto. non non cascare nella psicosi del complotto perché molte volte, eh, molte volte anche eh, questa, eh, questa psicosi alimenta anche le fake news eh, quindi sono queste dieci regolette per, eh, anche molto semplici anche molto tra virgolette banali ma non banali perché siano, eh, siano, siano banali le regole in sé e che proprio sono, eh, sono quelle più, più semplici da seguire immediate da seguire che tutti noi possiamo, possiamo far nostre per informarci in maniera corretta anche su internet perché è un mezzo straordinario internet esattamente come anche i giornali, i telegiornali, le radio eh, noi stessi siamo su internet quindi sicuramente eh, non possiamo esatto. parlarne male eh, però chiaramente come eh, dobbiamo dar peso alle, eh, ai quotidiani autorevoli dobbiamo dar peso anche ai siti autorevoli piuttosto che quelli che spacciano notizie bufale per, eh, per, verità, eh, per verità scientifiche. E dottoressa, esatto. dottoressa Boldini, io la ringrazio veramente molto per aver parlato con noi oggi di, di questo tema che eh, ci sta molto a cuore sta molto a cuore eh, immagino anche a voi farmacisti, operatori del settore, medici e deve stare a cuore anche a tutti, eh, a tutti i cittadini e la ringrazio molto le auguro una buona giornata a e a risentirci presto grazie a voi, arrivederci, buona giornata quindi ancora grazie alla dottoressa Boldini, mi raccomando vi ricordo unamsi.it, lì trovate il decalogo da seguire per non cascare nel, nella rete delle fake news. Con questo concludiamo il nostro Giro d'Italia in farmacia del giorno.